హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే నిన్న వీడియో పోస్ట్ చేసాక ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కామెంట్ సెషన్లో అదేంటి అంటే జిమ్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే యోగా చేసి మెడిటేషన్ చేసి మన ఆరోగ్యాన్ని మంచి హెల్దీ లెవెల్స్ మనం మెయింటైన్ చేయగలమా బేసికల్ ఏంటంటే జిమ్కి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం రెజిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేస్తాం లేకపోతే కార్డియో చేస్తాం అవి చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే మనం యోగా కూడా వర్క్అవుటే కాబట్టి యోగా చేసి మెడిటేషన్ చేయడం ద్వారా మనం మన ఆరోగ్యాన్ని బాగా ఉంచుకోగలమా అనేది క్వశ్చన్ దీనికి ఆన్సర్ అంత సింపుల్గా చెప్పలేము కాబట్టి ఒక వీడియో చేసి చూపిస్తున్నాను ఎందుకనంటే నేను ఈ ఆన్సర్లో మిగిలిన వర్కౌట్స్ గురించి ఆ వర్కౌట్స్కి దీనికి మంచి కంపారిజన్ గురించి అదేవిధంగా అసలు ఓవరాల్గా ఈ వర్కౌట్స్ ఏ విధంగా ఏ విధమైన జీవరసాయన ప్రక్రియలు మీ బాడీలో జరిగేలా చేసి మీ హెల్త్ని బాగు చేస్తే అనేది కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇప్పుడు అప్పుడే ఆ కంపారిజన్ జరిగినప్పుడు మీరు బాగా తెలుసుకోగలరు యాక్చువల్లీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కాన్సర్ మీరే చెప్పగలరు యాక్చువల్లీ సో ఎనీవే ఇప్పుడు నేను వర్కౌట్స్ కంపేర్ చేసింది ఏంటంటే హెచ్ఐఐటి రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ కార్డియో యోగా మెడిటేషన్ వర్కౌట్ కాదు బట్ ఈవెన్ మెడిటేషన్ కూడా కంపేర్ చేస్తాను అలాగే డీప్ బ్రీతింగ్ వీటిని కంపేర్ చేస్తాను అప్పుడు అంటే ఇవి ఏ విధంగా మీ బాడీలో ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి అనేది మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవరాల్గా వస్తే వర్కౌట్స్ అనేవి మీరు ఒక రోజుకు గంట గంటన్నర చేసేది అనుకుందాం ఆ గంట గంటన్నరలో మీ బాడీ చేంజ్ అయిపోతుంది అనుకోవద్దు మీ బాడీ చేంజ్ అవ్వడానికి ఏం జరగాలో అప్పుడు అంత ఇనిషియేషన్ జరిగి ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు దానివల్ల మిగిలిన టైంలో మీ బాడీలో జరిగి అంటే ఆ టైంలో మీ ఏదైతే ఇనిషియేషన్ చేస్తున్నారో దాని ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మిగిలిన డేలో మీ హెల్త్ బాగవుతూ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీలో మెయిన్ అంటే మన చాలా వరకు జబ్బులకి మెయిన్ రీజన్ మనకి హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్డ్గా లేకపోవడం చాలా వరకు వర్కౌట్స్ ఈ వర్కౌట్స్ అన్నీ కూడా మెయిన్ వాటి అవి చేసి పని ఏంటంటే మన హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకురావడం అంటే హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకురావడం అంటే ముఖ్యంగా మనం హెల్దీగా ఉండాలంటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ ఏమిటి అంటే మనకి టెస్టోస్టిదాన్ మగవాళ్ళలో ఆడవాళ్ళలో ఈస్ట్రోజన్ టెస్టోస్టిదాన్ ప్రజిష్టదాన్ అలాగే గ్రోత్ హార్మోన్ మగవాళ్ళలో అయినా ఆడవాళ్ళలో అయినా కూడా గ్రోత్ హార్మోన్ బాగుండాలి థైరాయిడ్ అలాగే కార్టిజాల్ లెవెల్లో ఉండాలి ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు సో బేసికలీ ఇవి మెయిన్ మిగిలిన హార్మోన్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బట్ మనం ఈ హార్మోన్స్ ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే మిగిలిన హార్మోన్స్ ఎందుకు కన్సిడర్ ఎక్కువ చేయం అంటే అన్ని హార్మోన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి అన్నిటి మనం కన్సిడర్ చేయం బట్ ఇవి బ్యాలెన్స్లో ఉన్నాయంటే మిగిలిన కూడా బ్యాలెన్స్లో ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే లెప్టిన్ గ్రెలిన్ ఇలాంటివన్నీ అనమాట సో ఎనీవే మనం ఇప్పుడు మెయిన్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ హార్మోన్స్ని ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అనేది అంటే ఈ వర్కౌట్స్ అని ఏం చేస్తాయంటే ఈ వర్కౌట్స్ ఈ హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకొచ్చి ఈ హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లో తీసుకురావడం ద్వారా మీకు ఏవైతే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడం వల్ల జరిగే జబ్బులు ఉంటాయో ఆ జబ్బుల్ని రాకుండా చేస్తాయి మీకు హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వచ్చే జబ్బులు ఏంటి అన్ని జబ్బులకి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సే ఒక రీజన్ చెప్పాలంటే మీకు డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది మీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లే వస్తుంది అదేంటి ఎలాగా అని అనుకో లేదు మీ ఇన్సులిన్ మీకు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు మనకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఏంటి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఇన్సులిన్ ఎక్కువ జనరేట్ చేసి చేసి తర్వాత ఇన్సులిన్ పడిపోతుంటుంది అలాగే ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు గ్రోత్ హార్మోన్ తక్కువ ఉంటుంది మీకు టెస్ట్ వస్తారని తక్కువ ఉంటే ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలాగ బేసికలీ ఇంబ్యాలెన్స్లో ఎప్పుడైతే ఉంటాయో హార్మోన్స్ మీకు డయాబెటీస్ వస్తుంది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సే బ్లడ్ ప్రెషర్కి రీజన్ ఎందుకంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీ బ్లడ్ థిక్గా ఉన్నప్పుడు వస్తుంటుంది మీ ఆర్గాన్స్ ఎఫిషియంట్గా పని చేయనప్పుడు వస్తుంటాయి ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది మీ హార్మోనల్ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు అవుతుంటుంది మగవాళ్ళు ఇష్టోజన ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంటుంది టెస్ట్ వస్తే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇష్టోజన ఎక్కువ అవుతుంది దానివల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంటుంది సో ఇలాగ ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఏ జబ్బు చేసుకున్నా కూడా మీకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్లో వస్తుంటుంది మీకు థైరాయిడ్ అనేది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ హార్మోన్స్ ఇంకా థైరాయిడ్ తేడాగా ఉంది అంటే మిగిలిన హార్మోన్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి మిగిలిన హార్మోన్స్ అన్నీ ఇంబ్యాలెన్స్లోకి వచ్చేస్తాయి మిగిలిన హార్మోన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంబ్యాలెన్స్లోకి వస్తాయో అన్ని జబ్బులు వచ్చేస్తాయి అన్నిటికంటే
ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది అంటే కొలాజన్ అంటే మనిషి స్కిన్ అది టైట్గా ఉంచి హార్మోన్ మిమ్మల్ని యంగ్గా కనిపించే హార్మోన్ అది ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది మీ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు తగ్గిపోతుంది మీ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు అన్ని కం కంప్లీట్ ఏంటంటే మీరు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు మీ బాడీ ఎంత పటిష్టంగా ఎంత బాగుంటుందో హార్మోన్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్లో మీరు అంతకాలం పాటు మెయింటైన్ చేయగలిగితే అంతకాలం పాటు అలా ఉంటుంది మీ బాడీ కానీ మీ లుక్ కానీ మీ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ పనితీరు కానీ ఓవరాల్ మీ హెల్త్ కానీ ఎప్పుడైతే మీ హార్మోనల్స్ ఇంబ్యాలెన్స్లోకి వస్తుంటాయో ఏజ్ ఏజ్ పెరిగి కొద్దీ వస్తుంటాయి ఏజ్ పెరిగి కొద్దీ ఎలాగైతే హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంటుందో రివర్స్ కూడా ఉంటుంది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురే కొద్దీ ఏజింగ్ త్వరగా అయిపోతుంటుంది ఎనీవే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా మీ హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లోకి తెచ్చి ఎక్సర్సైజెస్ ఏ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ మీ హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకొస్తుందో అది డెఫినెట్గా మీరు చేయాలి ఎందుకంటే హార్మోన్స్ ఇంబ్యా బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకొస్తున్నది ఏంటంటే ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ కింద లెక్క సో ఇప్పుడు ఏ ఎక్సర్సైజ్ ఏ హార్మోన్స్ని ఏ విధంగా పెంచుతాయి తగ్గిస్తాయి అనేది మనం చూద్దాం జిమ్ ఫస్ట్ మనం జిమ్కి వెళ్ళ వెళ్ళకుండా అన్నారు కాబట్టి మనం జిమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం జిమ్కి వెళ్ళి మనం చేసేది ఏంటి వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడం అంటే వెయిట్స్ వెయిట్స్ని ఎత్తడం ఇలా ఇలాగా మనం వెయిట్స్ని ఎత్తుతూ ఉంటాం దాన్ని రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ అంటారు ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేస్తే ఏ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్లోకి వస్తాయి రెండు మెయిన్ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్లోకి వస్తాయి అదేంటి అంటే టెస్టోస్టిరాన్ గ్రోత్ హార్మోన్ అయితే అన్నిటికంటే బాగా ఎఫెక్ట్ పడేది టెస్టోస్టిరాన్ మీద అంటే మీరు జిమ్ ఎలా అంటే వెయిట్స్ ఎలా లిఫ్ట్ చేస్తుంది అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు ఏదో చాలా లైట్ వెయిట్ తీసుకుని ఒక రెండు కేజీల వెయిట్ తీసుకుని అలాగ నలభై యాభై సార్లు అలా అలాగే చేతి గాలిలో చేతులు ఊపి నేను చేసేన ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటే అది కాదు ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఆ ఎఫర్ట్ పడాలి మీరు వెయిట్స్ ఎత్తిన అంటే మజిల్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తున్న ఫీలింగ్ మీలో రావాలి ఆ మజిల్స్కి నొప్పి రావాలి సోద అవ్వాలి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళాక పెయిన్ రావాలి అంటే మీరు రోజు చేస్తుంటే పెయిన్ రాదు కానీ తెలుస్తుంది మీకు అంటే ఆ అలిసిపోవడం ఆ వే మజిల్స్ మీద ఈ ఈ భారం పడ్డం ఇదంతా జరిగినప్పుడే దాన్ని రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఉత్తుత్తి రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ అసలు రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగే కాదు సో మంచి జిమ్ కోచ్ ఆధ్వర్యంలో మీరు కానీ ఇలా చేస్తే అంటే పర్ఫెక్ట్ వే వెయిట్స్ని ఎత్తాలి అంటే మీరు చేస్తున్న ఎక్సర్సైజ్ని బట్టి ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ రిపిటేషన్స్ వచ్చేలాగ ఒక్క ఎక్సర్సైజ్ ఒక ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తూ ఉంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బైసప్స్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం మీరు డబ్బల్స్ ఎత్తుతున్నారు ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ రిపిటేషన్స్ రావాలి అంటే ఫోర్టీన్కి వచ్చాక ఇంకా మీరు చేయగలుగుతున్నారంటే వెయిట్ తక్కువైనట్టు లెక్క సో మ్యాక్సిమం ఫోర్టీన్ వచ్చేలాగా ఉండి ఆ ఫోర్టీన్ కూడా చేస్తే అప్పుడు మీరు బాగా చేసినట్టు లెక్క కొన్ని కొన్ని హెవీ వెయిట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంచ్ ప్రెస్ కానీ స్క్వాట్ కానీ ఇలాంటి వాటికి ఫోర్టీన్ దాకా అవసరం లేదు ఎయిట్ టు టెన్ రిపిటేషన్స్ వచ్చినా చాలు బేసికలీ కాంపౌండ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం మనం ఇలాంటి వాటిని అవి ఎయిట్ టు టెన్ రిపిటేషన్స్ కూడా చాలు మరి సిక్స్ మాత్రమే చేయగలగడం ఫోర్ మాత్రమే చేయగలడం త్రీ మాత్రమే చేయగలడం అనేది రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ బదులు అది పవర్ లిఫ్టింగ్లోకి వస్తుంది అంతంత తక్కువ రిపిటేషన్స్ వచ్చినాక అంతంత ఎక్కువ వెయిట్ చేస్తాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ అనేది ఒక కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఈ మెజర్మెంట్లో ఈ టైప్లో మనం వెయిట్స్ని లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటే మన బాడీలో టెస్టోస్టెరాన్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది టెస్టోస్టెరాన్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే టెస్టోస్టెరాన్ ఎప్పుడైతే మీ బాడీలో సరైన లెవెల్స్లో ఉంటుందో డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలాగే చాలా కాలం పాటు మీరు యంగ్గా ఉంటుంది యంగ్గా కనిపిస్తుంది టెస్టోస్టెరాన్ తక్కువగా ఉండడం అనేది చాలా జబ్బు చాలా జబ్బులకి అదే మూలం మీకు గుండె జబ్బులు బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రాబ్లం మసులతోన త్వరగదాడం జుట్టు ఊడిపోవడం చాలామంది తెలియదు విషయం జుట్టు ఊడిపోవడం కూడా టెస్టోస్టెరాన్ తక్కువ ఉంటే జరుగు జరుగుతుంటుంది ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇంకా అనేక జబ్బులు యాక్చువల్లీ క్యాన్సర్ వచ్చి ఛాన్స్ పెంచడం మనిషిలో డిప్రెషన్ దిగులుగా ఉండడం ఒక రకమైన శాడ్నెస్ ఉండడం అంద ఈ టెస్టోస్టెరాన్ తగ్గిపోవడం వల్ల చాలామందిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటాక జీవితం ఆనందమయంగా ఉండదు చాలా విచారకరంగా ఉంటుంది ఇంకెంతే జీవితం పోతాం ఇంకా
అట్ ది సేమ్ టైం గ్రోత్ హార్మోన్ని కొంచెం పెంచుతుంది మరీ బీభత్సంగా గ్రోత్ హార్మోన్ని పెంచదు ఇది అంటే ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్లో కూడా మీరు డంబుల్స్ చేస్తున్నారు ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఇది మీ గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ పెంచుతుంది టెస్టోస్టోన్ ఎక్కువ పెంచుతుంది మీరు చాలా హెవీ వెయిట్ తోటి స్క్వాట్ చేస్తున్నారు ఎయిట్ టు టెన్ రిపిటేషన్స్ మొత్తం వెయిట్ చేసుకున్న మీద కింద కూర్చుని అదే గుంజిల్ లాగా అనమాట మంచిగా స్క్వాట్ చేశారు హెవీ వెయిట్తో బెంచ్ ప్రెస్ చేశారు హెవీ వెయిట్తో డెడ్ లిఫ్ట్ చేశారు ఇలాంటి హెవీ వెయిట్తో చాలా కష్టమైన వర్కౌట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫుల్ బాడీ అంతా యూజ్ చేసే వర్కౌట్స్ ఇలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు మీలో టెస్టోస్టోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ దానికంటే ఎక్కువ గ్రోత్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది గ్రోత్ హార్మోన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఏదైతే టెస్టోస్టోన్ అని చెప్పానో ఏదైతే తగ్గిపోతే అన్ని జబ్బులు వస్తాయని చెప్పానో గ్రోత్ హార్మోన్ ఎలాంటిది అంటే డైరెక్ట్లీ కాకుండా ఇండైరెక్ట్లీ అవే జరిగేలా చేస్తుంది ఎలాగ చెప్తాను ఇప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది మనిషి ఎదుగుదలకి అంటే టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు బాగా ఎదగడానికి హైట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడే హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ అందుకని టీనేజ్లో ఉన్న టైంలో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ గ్రోత్ హార్మోన్ పెరిగి వర్కౌట్స్ చేయాలి అప్పుడు అంటే ఇది కాదు నేను చెప్తున్న స్క్వాట్ బెంచ్ ప్రెస్లు కాదు వాళ్ళు చేసి ఎక్సర్సైజ్ అంటే మళ్ళీ చెప్తాను కాసేపట్లో బట్ గ్రోత్ హార్మోన్ పెరిగి ఎక్సర్సైజ్ టీనేజ్ వాళ్ళు చేయాలి ఏజ్ పెరిగి కొద్దీ డెఫినెట్లీ మనకు ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ చేస్తా పెరిగి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటే కానీ తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అయ్యి ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటే కానీ డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోతుంది గ్రోత్ హార్మోన్ ఎప్పటి వరకు మన బాడీలో బాగుంటుందో అప్పుడు దాకా మనం యంగ్గా ఉంటాం బోన్స్ బలంగా ఉంటాయి హెయిర్ థిక్గా ఉంటుంది బ్లాక్గా ఉంటుంది హెయిర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మనిషి మెంటాలిటీ చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఉత్తుత్తిన కోపం వచ్చేయడం ప్రతిదానికి ఆసహనం చిరాకు పడ్డం ఇలాంటివి ఉండవు గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గితే ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి గ్రోత్ హార్మోన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఎంతకాలం పాటు మన బాడీలో గ్రోత్ హార్మోన్ బాగుంటుందో అంతకాలం పాటు మన ఏజింగ్ స్లోగా అవుతుంది గ్రోత్ హార్మోన్ ఒకవేళ మీకు థర్టీ ఇయర్స్కి తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అయ్యి బాగా తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అయ్యి ఫార్టీస్ బాగా తగ్గిపోయిందంటే నలభై ఏళ్ళకి మీద మొసలి వాళ్ళ కనిపిస్తారు మీద సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాకా గ్రోత్ హార్మోన్ పెంచు మెయింటైన్ చేయగలిగేదంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ కూడా మీద నాగార్జునలా కనిపిస్తారు సో బేసికల్ ఏంటంటే ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఈ హెవీ వెయిట్స్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో పెరుగుతుంది సో రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ బేసికల్ ఏం చేస్తుంటే ఈ టెస్టోస్టోన్ బాగా ఎక్కువ పెరిగేలా చేస్తుంది గ్రోత్ హార్మోన్ మోడరేట్ లెవెల్లో పెరిగేలా చేస్తుంది ఇవి బ్యాలెన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇవి ఇండైరెక్ట్గా మిగిలిన హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లోకి తెస్తాయి ఇండైరెక్ట్గా అంటే ఏంటంటే మీ టెస్టోస్టోన్ లెవెల్స్ బాగున్నప్పుడు మీ కార్టిజాల్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది కార్టిజాల్ అంటే ఏంటి స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిజాల్ ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఉందంటే మీకు బాడీలో స్ట్రెస్ ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ అది మీ టెస్టోస్టోరాన్ తగ్గిపోయేలా చేసి మీ బాడీలో థైరాయిడ్ తగ్గిపోయేలా చేసి ఓవరాల్గా మీ హ్యాపీ హార్మోన్స్ తగ్గిపోయేలా చేసి మళ్ళీ అదొక రకమైన మిమ్మల్ని డిప్రెషన్కి వెళ్ళేలా చేస్తుంది కార్టిజల్ ఎప్పుడు కూడా ఉండాల్సిన లిమిట్లోనే ఉండాలి ఎక్కువ ఉండకూడదు అలానే మరీ తక్కువ ఉండకూడదు ఈ కార్టిజల్ అనేది రెండు రకాలుగా మీ బాడీలో పెరుగుతుంది ఒకటి మీరు స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఫీల్ అయినా ఆఫీస్ వర్క్ బాగా ఎక్కువైపోయింది ఆ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా లేకపోతే మీరు ఇలాగ వర్కౌట్స్ చేస్తున్నప్పుడు వర్కౌట్స్ చేయాల్సిన కంటే ఎక్కువ టైం చేసేసిన ఓవర్గా మీ బాడీని కష్టపెట్టిన మీకు కార్టిజల్ పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ సో అందుకనే రెసిస్టెన్స్ దానికి ఎప్పుడైనా చేస్తే మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైంలో ఆపేయడం బెటర్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనిషి మనిషిని బట్టి అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు బాగా జీ జెనెటికల్లీ మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు చాలా కాలం సంవత్సరాల తర్వాత బట్టి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు గంటన్నర కూడా హ్యాపీగా చేయగలరు బట్ బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మ్యాక్సిమం అది సో రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ ఆ పని చేస్తుంది నెక్స్ట్ జిమ్కి వెళ్ళే చేసి ఇంకో పని వాళ్ళు బయట కూడా చేయొచ్చే పని కార్డియో కార్డియో గురించి చెప్తాను ఇది కొంచెం బాగా టైం తీసుకున్నాను బట్ ఇక్కడి నుంచి కొంచెం త్వరగా చెప్పడానికి అలా చేస్తాను కార్డియో చూస్తాను కార్డియో ఏంటి మీకు కార్డియో వర్కౌట్స్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్టోస్టేరాన్ పెరగదు గ్రోత్ హార్మోన్ పెరగదు అంటే నేను కార్డియో అంటే ఏంటి బ్రిస్క్ వాకింగ్ కానీ జాగింగ్ కానీ స్లో రన్నింగ్ కానీ రన్నింగ్ కానీ ఇవి వీటిని కార్డియో కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు మనం అంటే ఏవైతే ఈ ఏదోబిక్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అంటే మీ ఎక్కువ ఆయాసం
సో కార్డియో అనేది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వర్కౌట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి మనం అది హార్మోన్స్ పెంచి వర్కౌట్ కాదు నిజానికి కార్డియో ఎక్కువ చేస్తే టెస్టోస్టరాన్ తగ్గుతుంది సో హార్మోన్స్ నిజానికి డ్యామేజ్ చేసే వర్కౌట్ ఎక్కువ చేస్తే అలా అని హార్మోన్స్ని ఏమి ఎఫెక్ట్ చేయట్లేదు కానీ కార్డియో చేయకుండా ఉండకూడదు కార్డియో చేయాలి మోడరేట్ లెవెల్లో చేయాలి మరీ ఎక్కువ చేయకూడదు బట్ కార్డియో అనేది మనం స్పెసిఫికలీ చేయాల్సింది మన హార్ట్ హెల్త్ కోసం ఇదే కార్డియో మనం ఒకవేళ రిస్క్ వాకింగ్ చేస్తున్నాం ఎక్కువసేపు చేస్తున్నాం ఇది ఈ కార్డియో వర్కౌట్ కోసం మనం తీసుకునే క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఈ ఫ్యాట్ సెల్స్ నుంచి తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎస్పెషల్లీ కొంచెం లాంగ్ టైం స్లో పేస్ కార్డియో చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఇది ఫ్యాట్ సెల్స్ నుంచి అనేది తీసుకోవడం వల్ల ఈ కార్డియో చేస్తున్న టైంలో చేస్తున్న టైంలో మీ ఫ్యాట్ బాగా కదుగుతుంది ఫుల్ డే ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఫుల్ డే ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఎస్పెషల్లీ మీరు ఎప్పుడైతే కార్డియో చేస్తుందో ఆ టైంలో మీ ఫ్యాట్ సెల్స్ కొంచెం కదుగుతాయి కాబట్టి ఓవరాల్గా మీకు సన్నబడ్డంలో ఇది ఆ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది హార్మోన్స్ని ఎక్స్ట్రాగా జనరేట్ చేయదు అది సో అది కార్డియోవల్ బెనిఫిట్ అందువల్ల మీరు రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం కదా అని కార్డియో మానేయకూడదు రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నా కూడా కార్డియో చేయాలి ఎందుకంటే దీని బెనిఫిట్ వేరే దీని బెనిఫిట్ వేరే హెచ్ఐటీ వద్దాం హెచ్ఐటీ అంటే ఏంటి స్పీడ్గా పరిగెత్తడం స్ప్రింటింగ్ వంద మీటర్స్ స్ప్రింటింగ్ మీకు అంత ఎంతసేపు ఎంతసేపట్లో పరిగెడతారో మహా అయితే పదిహేను సెకండ్స్ నుంచి ఇరవై సెకండ్స్ మ్యాక్సిమం అంతకంటే ఎక్కువసేపు తీసుకుంటే అది హెచ్ఐటీ కాదు మీకు ఇంకా తక్కువ పద్నాలుగు సెకండ్స్ పన్నెండు సెకండ్లు పడుతుంది అంటే మీరు అథ్లెటిక్ కం అద్భుతమైన అథ్లెట్ కింద లెక్క మీరు సో వంద మీటర్స్ స్ప్రింట్ స్పీడ్గా మీరు ఎంత స్పీడ్ పరిగెత్తుకెళ్తే అంత స్పీడ్గా పరిగెత్తి మళ్ళీ కా కాసేపు బ్రేక్ తీసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ వంద మీటర్స్ స్ప్రింట్ అలాగే రోజుకి ఒక ఎయిట్ టు టెన్ టైమ్స్ చేస్తే అది రోజుకంటే ప్రతిరోజు చేయకూడదు స్ప్రింట్ హెచ్ఐటీ అనేది ఈరోజు చేస్తే మళ్ళీ ఒకరోజు గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే చేయాలి వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ చేస్తే చాలు సో ఇది హెచ్ఐటీ ఇది చేస్తే ఇది ఎక్సెప్షనల్ లెవెల్స్లో మీ గ్రోత్ హార్మోన్ పెంచుతుంది మీరు ఇందాక నేను చెప్పిన హెవీ వెయిట్స్ హెవీ లిఫ్టింగ్ ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్లో గ్రోత్ హార్మోన్ మీ జనరేట్ అవుతుందో దానికంటే ఇది చాలా రెట్లు జనరేట్ అవుతుంది హెచ్ఐటీ అనేది హైలీ ఎఫెక్టివ్ గ్రోత్ హార్మోన్ జనరేట్ చేయడంలో గ్రోత్ హార్మోన్ని జనరేట్ చేయడం వల్ల ఇది మన బోన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండేలాగా ఎక్కువ కనపాటు యంగ్గా ఉండేలాగా చేయడమే కాకుండా ఇది మన మైటోకాండ్రియా లెవెల్లో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండేలా చేసి మన మనం ఏదైనా రైస్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఏమైనా తీసుకుంటున్నప్పుడు మన సెల్స్లోకి రెగ్యులర్ పాత్వేలు కాకుండా డిఫరెంట్ పాత్వేలో ఈ యూనో ఈ షుగర్ కాంటెంట్ వచ్చేలా చేసి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చేలా చేసి గ్లూకోజ్ వచ్చేలా చేసి మన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని నార్మల్ చేయడంలో చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అందువల్ల ప్రీ డయాబెటీస్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఎవరికైనా ఉంది అంటే వాళ్ళకి హెచ్ఐటీ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఇది చాలా బెటర్మెంట్ చేస్తుంది ఇది బాడీలో వాళ్ళు డిఫినెట్లీ డిఫినెట్లీ చేయాల్సింది హెచ్ఐటీ అనేది హెచ్ఐటీలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ప్రింట్ అనేది చాలా హార్డెస్ట్ చాలా ఎక్కువ గ్రోత్ హార్మోన్ జనరేట్ చేసేది ఇంకా ఇందులోనే మనకి సైకిల్ చాలా ఫాస్ట్గా మన బైస్కిల్ని మన ఫిట్నెస్ బైక్స్ని చాలా స్పీడ్గా తొక్కేమనుకుందాం ఒక థర్టీ సెకండ్స్లో మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్గా తొక్కో అంత స్పీడ్గా తొక్కితే థర్టీ థర్టీ సెకండ్స్కి మనకి కలుపు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఒక వన్ మినిట్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఇలా ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ టైమ్స్ చేస్తే అది కూడా హెచ్ఐటీ చేసినట్టే అది డిఫరెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ హెచ్ఐటీ స్ప్రింటింగ్ చేసినంత హై లెవెల్స్లో కాకుండా ఇలా చేసినా కూడా మీకు గ్రోత్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మరి స్ప్రింటింగ్ అంత హై లెవెల్ బెనిఫిట్స్ కాకపోయినా ఇలా చేసినా కూడా ఇది కూడా హెచ్ఐటీనే దీని వల్ల కూడా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో బేసికలీ హెచ్ఐటీ అనేది గ్రోత్ హార్మోన్ని పెంచుతుంది సో హెచ్ఐటీ అనేది ఈ వర్కౌట్స్ అన్నింటిలోకి టాప్ వర్కౌట్ ఎందుకంటే గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మిమ్మల్ని ఏజింగ్ స్లోగా ఇలా చేసింది గ్రోత్ హార్మోన్ గ్రోత్ హార్మోన్ బాగుంటే మీ టెస్టోస్టన్ ప్రొడక్షన్ బాగుంటుంది మీ థైరాయిడ్ ప్రొడక్షన్ బాగుంటుంది మీ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ రెగ్యులేట్ అవుతుంది మీ కార్టిజాల్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో అన్ని మిగిలిన హార్మోన్స్ని బ్యాలెన్స్లోకి తేవడంలో గ్రోత్ హార్మోన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర పోషిస్తుంది సో అందువల్ల హెచ్ఐటీ అనేది ఒక కంపల్సరీ వర్కౌట్ ఎవరికైనా సరే మీరు యోగా చేసిన రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేసిన ఏం చేసినా కూడా హెచ్ఐటీ అనేది తప్పకుండా చేయాలి న
చాలా కష్టమైన ఆసనాలు ఉంటాయి సింపుల్గా పడుకునే దాన్ని శవాసనం అన్నా అది కూడా కాసనమే సింపుల్ ఆసనాలు కూడా ఉంటాయి మీరు ఎలాంటి ఆసనాలు చేస్తున్నారు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ యోగా చేస్తున్నారు అని దాన్ని బట్టి మీ బాడీలో ఏం జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు యోగాలో మనం చేసే స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల డెఫినెట్లీ బాడీలో కార్టిజాల్ రెగ్యులేట్ అవుతుంది అంటే కార్టిజాల్ లెవెల్ తగ్గుతుంది ఒకవేళ మీరు లైఫ్లో స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ అనుభవిస్తుంటే యోగా మీ కార్టిజాల్ని తగ్గిస్తుంది తగ్గించడం వల్ల మీకు ఒక ఒక రకమైన పీస్ఫుల్నెస్ని పెరిగేలా చేస్తుంది కార్టిజాల్ తగ్గడం వల్ల ఒక రకమైన హ్యాపీ హార్మోన్స్ జనరేట్ అవుతాయి బాగా సో దానివల్ల ఓవరాల్గా మీకు ఒక రకమైన రిలాక్సేషన్ వస్తుంది ఇదే రీజన్ వల్ల చాలామంది యోగాకి ఫ్యాన్స్ కింద తయారవుతారు ఈ ఇది ఒక ఒక మోస్తో యోగా చేస్తే అంటే ఒక మోడరేట్ లెవెల్లో యోగాసనం రాస్తే అయితే యోగాలో మీరు పవర్ యోగా అని పేరు పెట్టండి దానికి ఏదన్నా పేరు పెట్టండి ఒరిజినల్గా యోగా క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాంటి పేరు ఏం పెట్టలేదు ఇప్పుడు ఈ మధ్య బీది యోగా అని చేరి యోగా అని బెడ్ యోగా అని నానా రకాల యోగాలు తయారైనాయి ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళే యోగాలు వాళ్ళ ఓన్ వెర్షన్ ఆఫ్ యోగా తయారు చేస్తున్నారు బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడతాం ఒరిజినల్గా యోగా అనేది ఇన్వెంట్ చేసినప్పుడు యోగాలో వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసిన యోగాసనాలు ఒక ఆయన పేరు నేను మర్చిపోయి నాకు టైం గుర్తుతవట్లేదు వీలుంటే యూట్యూబ్లో ఆయన వీడియోస్ చూడండి ఒరిజినల్గా ఎప్పుడు ఒక నలభై ఏళ్ళ క్రితం వీడియోస్ ఉంటాయి బ్లాక్ అండ్ వైట్ వీడియోస్ అందులో యోగాసనాలు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అసలు యోగా అంటే ఏంటని ఇదా యోగా అని అది మీరు చేయగలదు అసలు చూసుకోండి ఎందుకంటే చాలా టఫెస్ట్ ఆఫ్ టఫెస్ట్ యోగా వర్కౌట్స్ ఉంటాయి యోగాసనాలు అవి చేస్తే అది ఓన్లీ కాటిజాలు తగ్గించడమే కాదు అది మీ టెస్ట్ వస్తే దాని లెవెల్స్ని పెంచుతుంది గ్రోత్ హార్మోన్స్ లెవెల్స్ని పెంచుతుంది మిమ్మల్ని చాలా ఫిట్గా ఉండేలా చేస్తుంది మీ ఎముకలు బలంగా ఉండేలా చేస్తుంది మీరు చాలా కాలం పాటు యంగ్ గా ఉండేలా చేస్తుంది అంటే చాలా కాలం పాటు జీవించేలా చేస్తుంది ఆ యోగా ఆ ఒక్క యోగా చేస్తే మీరు నిజానికి ఇంకేమి చేయక్కర్లేదు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యోగా మీరు చేస్తున్న సున్నితమైన యోగా కాదు పవర్ఫుల్ యోగా దానికి మీరు ఏదైనా పేరు పెట్టండి ఆ ఆ యోగాసనాలు చూడండి రెండు చేతుల మీద మనిషి మొత్తం పైకి గాల్లో ఉండడం కొన్ని రకాల యోగాలు తల మీద నిలబడడం గాల్లో మొత్తం చూడండి ఒకసారి నేను ఇప్పుడు చెప్పను కదా మీరు వెళ్ళి చూడండి ఒరిజినల్ యోగా యోగాసనాలు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఆసనాలు వేసేదో అవి చూస్తేనే అసలు ఇలా చేయగలం అనిపిస్తుంది అవి చేయగలిగితే నిజంగా ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యోగా చేయగలిగితే ఇంక మీకు రెసిస్టెన్స్ తినడానికి అవసరం లేదు జిమ్కి వెళ్ళి రెసిస్టెన్స్ తినడానికి చేయక్కర్లేదు ఆ యోగా చేస్తే కార్డియో చేయాలి కార్డియో అనేది డిఫరెంట్లీ చేయాలండి బట్ కార్డియో కాకుండా ఈ ఎక్స్ట్రా ఈ యోగా ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యోగా చేస్తే మీకు నిజంగా రెసిస్టెన్స్ తినడానికి చేయకూడదు జిమ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో అది యోగాలో అంత పవర్ఫుల్ యోగా మీరు చేయగలిగితే జిమ్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అంటే యాక్చువల్ ఒరిజినల్గా ఈ వీడియో చేయడానికి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యోగా మీరు చేయండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీ ఏదైతే జనాలు చిన్న చిన్న సింపుల్ సింపుల్ యోగాసనాలు వేసి ఇదే యోగా నేను యోగా ఐ లైక్ యోగా ఐ ఐమ్ యోగా ఫ్యాన్ ఇలా అంటారు చూస్తుందా అలాంటి యోగా యోగా కాదు అది చెప్పుకుని యోగా సరదా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవడానికి యోగా నేను యోగా ఐ లైక్ యోగా ఐ లైక్ మెడిటేషన్ ఐ ఐమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఇలా చెప్తుంటారు చూస్తుంది ఇదంతా ఏంటంటే అది నాకు వాళ్ళని చూస్తే ఓకే సెల్ఫ్ అప్రిషియేటింగ్ మెంటాలిటీ అని అనిపిస్తుంటే తప్పించి అది వాళ్ళు చేసి నిజానికి యోగా కాదు యోగా నిజంగా చేయండి అద్భుతమైన యోగా పవర్ఫుల్ యోగా మీరుకి ఏమీ చేయక్కర్లేదు అది మెడిటేషన్ కోసం మెడిటేషన్ అనేది అసలు నిజానికి ఈ వర్కౌట్స్తో సంబంధం లేదు మెడిటేషన్ ఇస్ ఎ సపరేట్ ఆస్పెక్ట్ కానీ ఇక్కడ కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది మెడిటేషన్ కూడా చాలామందికి తెలియదు నూటికి డెబ్బై ఎనభై శాతం మంది మెడిటేషన్ లాంగే చేస్తారు మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే అది నిజానికి మెడిటేషన్ కాదు మెడిటేషన్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నావా లేదా అని కన్ఫ్యూజన్లోనే సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు చేస్తుంటారు చాలామంది అదొక ప్రాబ్లం ఉంది బట్ మెడిటేషన్ అనేది కొంచెం లాంగ్ చేసినా కూడా పర్వాలేదు మరి పర్ఫెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అద్భుతమైన యాక్యురేట్గా ఎవరు చేయలేదు బట్ ఈవెన్ దెన్ మెడిటేషన్ అనేది నిజానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అది ఫిజికల్ హెల్త్ని ఏమాత్రం బాగా బాగా పెడుతుందని మనం అనుకోలేం బట్ మన మెంటల్ హెల్త్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ని బాగా ఉంచడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది మెడిటేషన్ చెప్పాలంటే కొంచెం ఓవర్ రేటింగ్ అయింది అంటే మరీ రావాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువ మనం పొగుడుతుంటాం చాలామంది మెడిటేషన్ అద్భుతం మెడిటేషన్ అద్భుతం అంటుంటుంది కానీ మెడిటేషన్ ఇస్ గుడ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ మెడిటేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్లీ చేస్తే చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ మెడిటేషన్ అనేది
మీరు ఎంత మెడిటేషన్ చేయనివ్వండి మీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు ఎందుకని ఆ హ్యాపీ కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి బాడీలో ఆ హ్యాపీ కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే మీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మెడిటేషన్ ద్వారా మీరు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ని మెయింటైన్ చేయలేదు మెంటల్ ఫిట్నెస్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ట్రై చేస్తుంటే కాంపెన్సేట్ చేయాలి ఇక్కడ మీ బాడీ కాంపెన్సేట్ చేయాలి మీ బాడీ హెల్ప్ చేయాలి సో అటు బాడీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ మెడిటేషన్ చేస్తే అప్పుడు ఇంపాక్ట్ డబల్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా సింగిల్గా ఫిట్నెస్ వర్క్అవుట్స్ చేస్తూ సింగిల్గా మెడిటేషన్ చేస్తూ ఇండివిజువల్గా వచ్చి బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కలిసి చేసినప్పుడు వెట్టింపు అవుతాయి అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే నాలుగు వెట్లు అవుతాయి అనుకోవచ్చు మామూలుగా ఇది వన్ పర్సెంట్ ఇది వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ అవ్వదు ఫోర్ పర్సెంట్ అవుతుంది దీన్ని కలిసినప్పుడు సో మెడిటేషన్తో పాటు మీరు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్ అనేది హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసేది అయితే కాదు స్ట్రెస్ని వచ్చి తగ్గిస్తుంది కార్టిజాల్ లెవెల్స్ని కొంచెం మేనేజ్ చేస్తుంది తప్పించి ఇది ఎప్పుడు కూడా మీరు యోగా చేస్తున్నది లేకపోతే రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నది వీటికి కాంపెన్సేట్ చేయడానికి మీరు మెడిటేషన్ వాడండి ఇంకా లాస్ట్ది బ్రీతింగ్ వర్కౌట్స్ బ్రీతింగ్ వర్కౌట్స్ అంటే మీరు ప్రాణాయామ అనవచ్చు లేకపోతే ప్రాణాయామాలోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి చాలా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్లో విమ్ హాఫ్ టెక్నిక్ అని విమ్ హాఫ్ అనే ఆయన కనిపెట్టిన ఒక టెక్నిక్ ఉంది చాలా రకాల బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి బట్ సింపుల్ ఎన్ని ఏది చేసినా కూడా అన్నిట్లోనూ మీకు బెనిఫిట్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి బ్రీతింగ్ వర్కౌట్స్ అనేది నిజానికి చాలామంది అసలు చేయరు దీన్ని కానీ నిజానికి అయితే చాలా చాలా హైలీ ఎఫెక్టివ్ వర్కౌట్ వర్కౌట్ అని అనుకోదు చాలామంది బట్ ఇది ఇట్స్ ఏ వర్కౌట్ మనం రోజుకి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ అంటే మార్నింగ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలాగా బ్రీతింగ్ వర్కౌట్ చేస్తే బ్రీతింగ్ అంటే ఏదో లోపల గాలి పిలిచి వదిలేయడం కాదు డీప్ బ్రీతింగ్ పొట్టతో బ్రీత్ చేయాలి రోజు అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మనం చేయగలిగితే రోజంతా మనం పొట్టతో బ్రీత్ చేయగల లెవెల్కి వెళ్తే ఇంకా అద్భుతం మామూలుగా ఉండదు మీ మెటబాలిజం మామూలుగా ఉండదు మీ హెల్త్ కానీ చాలా మనం మర్చిపోతుంటాం చాలామంది చేయదు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు బట్ అట్లీస్ట్ మనం రోజుకు కొత్తసేపు మైండ్లో పెట్టుకుని ఈ డీప్ బ్రీతింగ్ పొట్టతో బ్రీతింగ్ చేస్తే చాలా 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 అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి దాని మీద నేను ప్రత్యేకించి ఒక వీడియో చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను డీటెయిల్గా అన్నీ చెప్పట్లేదు బట్ మీరు బ్రీతింగ్ వర్కౌట్స్ చేస్తే అది మీ కార్టిజా లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది అనేక విధంగా పనిచేస్తుంది అనే అనేక విధాలుగా మీకు ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది మీ పేద పేద సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి కానీ చాలా అంటే ఇందులో నేను డీటెయిల్స్ వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే సపరేట్లో ఒక వీడియో చేశాను వీలుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో లింక్ పెడతానో చూడండి మీకు డెఫినెట్లీ ఆ వీడియోలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అందుకని నేను ఇందులో ఎక్కువ టచ్ చేయట్లేదు బట్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది డైరెక్ట్లీ హార్మోన్స్ని ఏదో పెంచేస్తుంది తగ్గించేస్తుంది అని అని కాదు కానీ దీని పాత్వే డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది చాలా చాలా అద్భుతంగా మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది సో ఇవి కంపారిజన్స్ ఈ వర్కౌట్స్ రిలేటెడ్ ఈ కంపారిజన్స్ని బట్టి మీరే చూడండి మీకు ఓన్లీ ఒక వర్కౌట్ ఒకటి చేస్తే సరిపోతుందా నా దృష్టిలో అయితే ఓన్లీ ఒకటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది కాదు మనం కాంబినేషన్లో చేయడం బెటర్ నేను నా వంతు నేను ఏం చేస్తుంటానంటే హెచ్ఐఐటి రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ బ్రీతింగ్ వర్కౌట్స్ కార్డియో ఈ నాలుగు చేస్తుంటాను అయితే అప్పుడప్పుడు అంటే ఆ టైంలో నా అంటే నేను ఏది అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను దాన్ని బట్టి హెచ్ఐటి కొంతకాలం బ్రేక్ ఇస్తుంటాను కార్డియో కొంతకాలం ఎక్కువ చేస్తుంటాను అలాగే కొంతకాలం పాటు కార్డియో బ్రేక్ చే బ్రేక్ ఇస్తుంటాను హెచ్ఐటి ఎక్కువ చేస్తుంటాను బట్ రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ అనేది ఎప్పుడు మానను ఎప్పుడు చేస్తుంటాను బ్రీతింగ్ వర్కౌట్స్ కూడా ఎప్పుడు మానను ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేస్తుంటాను అప్పుడు అప్పుడప్పుడు టైం సరిపోయినప్పుడు మిస్ చేస్తుంటాను కానీ ఓవరాల్గా బ్రీతింగ్ వర్కౌట్స్ కూడా వీక్లీ మినిమం త్రీ డేస్ చేస్తుంటాను నేను యోగా నేను ఎక్కువ చేయను ఎందుకంటే నేను చేస్తున్న మిగిలిన వర్కౌట్స్తో పాటు యోగా కూడా చేయడానికి అంత టైం సరిపోదు ప్లస్ నేను చేస్తున్న రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ హెచ్ఐటి వీటి వల్ల యోగా చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఎందుకంటే నాకు ఏదైతే కార్టిజాలు ఇవన్నీ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్లో ఉండాలో అవి ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న వర్కౌట్స్ వల్ల చాలా మంచి బ్యాలెన్స్లో ఉంటున్నాయి సో అందువల్ల నేను ఇంకా మళ్ళీ ఎడిషనల్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు దట్స్ ఇట్ అది చాలా పెద్ద వీడియో అయిపోయింది బట్ అన్నిటి గురించి బాగా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే తప్పలేదు ఎనీవే ఒకవేళ మీరు ఇంకా నాకు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఉండకపోతే డిఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ అవ